இந்த ஈஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி நீட்டு 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 என்னத்தை தான் நீட்டணும் தெரியல நீட்டினா தான் நீட்டுங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ரைட்டு நீட்டு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் போராடி கொண்டு இருந்த சமயத்தில் இப்போது தமிழகத்தில் தேர்வு வச்சா சார் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வச்சுட்டாங்க இதுதான் அரசியல் ராஜதந்திரம் அப்படிங்கிறது பரவாயில்ல ஒரு நிமிடம் இந்த நீட்டு அப்படிங்கிறத இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்ப்போம் எப்போதுமே என்னோடய கருத்து சரின்னு நான் சொல்லிக்க விரும்ப மாட்டேன் ஆனால் என்னுடைய பார்வைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்குது அந்த பார்வையில் அது மாறுபடும் ஸோ அதனால் என்னுடைய பார்வை நீட்டை பொறுத்த வரையில் இன்னொரு கண்ணோட்டத்திலிருந்து நான் பார்த்தேன் இப்போது நீட்டுன்ற தேர்வு வந்து மருத்துவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது நான் ஒன்று கேட்குறேன் எந்த மருத்துவர்களாவது நியாயமான விலையில் மருத்துவம் பார்ப்பது உண்டா இருக்கிறாங்க இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலை எத்தனை பேர் விகிதத்தை வைத்து தான் நம்மளுடைய பொதுவான கணிப்பு இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நீட்டு தேர்வு அப்படிங்கிறதுல ஒரு விஷயம் நோயாளிகளாக நான் இருக்க போகிறேன் நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இனி வருங்காலகட்டத்தில் அதுக்கும் சேர்த்து பில்லு போடுவாங்க அந்த பில்லை கட்டுவதற்கும் தயாராக இருந்துக்கோங்க வேறு வழி இல்லை அப்போ நான் இதுக்கு என்னடா பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு ஐடியாஸ் தோணுச்சு சரி அதுதான் உடனே வீடியோ பதிவு பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இந்த நீட்டை புறக்கணிக்கிறதோ இல்லை இந்த நீட்டுக்காக உழைப்பதோ இல்லை இந்த நீட்டுக்காக போராடுவதோ என்பது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் ஒரு தமிழனாக இருந்து கொண்டு தமிழராக நான் அந்த இனத்தத்தை சொல்ல வரேன் ஏன்னா நம்முடைய சித்தர்கள் நம்மளுடைய மூதாதியர்கள் நம்மளுடைய தமிழர்கள் ப பழம பழங்குடியினர்கள் எல்லாருமே பல வகையான ஆயுர்வேதத்தையும் சித்த வைத்தியத்தையும் நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கார்கள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்றைக்கு நம்ம வந்து அலோபதி மீது கால் வைத்தோமோ அன்றே பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்து உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நீட்டு வரைக்கும் அது கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு நீட்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒரே வழி நாம் அளவுப்பதியை புறக்கணிக்கணும் இன்றைக்கி வந்து வெயில் காலத்தில் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து ஃபேரன்னஸ் க்ரீமு லோஷனு ஃபேஷியலு இது மாதிரி ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லோருமே அப்படி இருக்கும்போது அந்த இது டிமாண்டு கிரியேட் ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அதில் முதலீடு அதிகமாக செலுத்தும் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மருத்துவ துறையிலையுமே நிறைய குளறுபடிகள் ஏற்படுகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபீவர் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு காய்ச்சல் வருதுனா சாதாரண ஒரு காய்ச்சல் வருதுன்னா கூட நம்ம உடனே கால்பால தேடியோ இல்லை வந்து பேராசிட்டமால் கம்பெனி என்ன ஏதோ கம்பெனி தேடியோ நம்ம போய் மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் ஆனால் அதே காய்ச்சலை வெறும் ஜீரக தண்ணி ஜீரகத்தை ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அதே காய்ச்சல் மூணு நாளில் விட்டுரும் ஆனால் அதை யாரும் செய்கிறதில்ல இதெல்லாம் நாம் உருவாக்குனதில்ல ஜீரகத்தை நீ படித்தா நான் படித்தா இறைவன் நாள் கிடைக்கப்பட்டதோ இயற்கையால் கொடுக்கப்படுறது அதை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தினால நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் மருத்துவன்ற அளவுப்பதின்ற ஒரு செயற்கை விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ நீட்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி போராடுவதோ இல்லை வந்து ரொம்ப போட்டு மன்றாடுகிறத தாண்டி அளவுப்பதிக்கு மாறினாலே நீட்டு பெரிய பாதிப்பை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்த வாய்ப்பே கிடையாது சரி அது மீறி அதையும் மீறி நிறையா விபத்துக்கள் உடல் முறிஞ்சு போகிறது கைகால் உடைந்து போகிறது இந்த மாதிரி சில சில பல விஷயங்களுக்காக நம்ம வந்து அளவுப்பதியை நாடி போகிறோம் அதுக்காக அளவுப்பதி தேவை என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் இருபது சதவீதம் தான் மீதி எண்பது சதவீதம் இயற்கை முறையிலேயே நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எல்லா வழிவகைகளும் வந்து விட்டன அதனால் அது ஒரு பக்கம் அப்புறம் அந்த நீட்டு மாணவர்கள் இப்போ எழுத்து செல்ல போகிறீங்க பரீட்சை எழுத போகும்போது முக்கியமாக இந்த பதப்பதப்பு ப பதட்டங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உடம்புக்குள்ளே க்ரே க்ரியேட் பண்ணி பிரெயினில் கொண்டு போய்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணும் யோசிக்க வைக்க விடாமல் தடுக்கும் அது அதுக்கு அதுதான் இங்கே அது பயம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அதை பயம்னு எடுத்துக்காமல் அதை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நினச்சிக்கிட்டு உள்ளே போய்ட்டு ஒரு கேள்வி தெரியல இல்லை ஒரு ஆன்சர் தெரியலனா ரெண்டு செகண்ட் அமைதியாக இருந்து நீங்கள் நல்லா எழுதுன எக்ஸாமினுடைய நினைவுகளை பின்பற்றி இல்லை அதை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து திரும்ப அந்த கேள்வியை விட்டு அடுத்த கேள்வி எழுத ஆரம்பிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது அந்த கேள்வி கணவு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் ஸோ இதை மீறி எழுத போகிற மனவ மணிகளுக்கு என்னோடய ஒரு சின்ன ஒரு ஆலோசனை பொதுவாகவே பயம் என்று ஒன்று வந்து விட்டாலே அடுத்த காரியம் எல்லாமே சதுரி
குறைந்த அளவு ஏழு மணி நேரம் தூக்கமாச்சு தேவை மினிமம் அஞ்சு நா அஞ்சு மணி நேரமாச்சு தூங்கணும் ஸோ நல்லா தூங்குங்க முதல்ல காலையில் சாப்பிடாமல் வெறும் வயிற்றில் போய் உட்காராதீங்க மயக்கம் தான் வரும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போய் உட்காருங்க நிச்சயமாக எழுத முடியும் ஏன்னா எனக்கு தவறான பழக்க வழக்கங்களில் தவறான அபிப்பிராயங்கள் நிறையா திணிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த அல்லப்பகுதினால் அதனால் சரியான விஷயங்கள் சில பேர்த்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சில பேர் சொல்லுவாங்க காலையிலேயே ஃபுல் மீல் சாப்பிட்டா தூக்கம் கண்ணை கட்டும் கிடையவே கிடையாது தூக்கம் ஏன் கண்ணை கட்டதுன்னா நீ உழைப்பாத உடல் உழைப்பு இல்லாததுனால கலைப்பாக இருக்குது உண்ட மயக்கம் அவ்வளோதானே தவிர அதுக்கும் உணவுக்கும் தூக்கத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது காலையில் நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு நிறையா சாப்பிட்றியோ அவ்வளோக்குள்ள உடம்பு ஸ்ட்ரென்த்து தான் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி தவறான திணிப்பெல்லாம் மனசில் ஏற்றிக்கிட்டு கலப் குழப்பம் வாங்கிக்க கம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஸோ நீட்டு எழுதணுங்கிறவங்க எழுதுங்க நான் நீட்டு வேண்டான்ற சொல்கிறது வந்து எதிர்ப்பாளர்களுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் எம்பிபிஎஸ் கிடையாது நான் அளவுப்பதி விரும்புகிறதும் கிடையாது ஸோ அதனால் எனக்கு அது அதை பற்றின எனக்கு விஷயம் கிடையாது ஆனால் கேள்விப்பட்ட வகையில் நீட்டு எல்லா துறைக்கும் வரப்போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது அப்போ நான் விடுத்து கிளம்புவேன் அப்போ என்னோடய துறையும் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்காக நான் வந்து குரல் கொடுப்பேன் மற்றபடி நீட்டாக புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னா அலோபதியை புறக்கணிங்க தானாக நீட்டு பெரிய விஷயமாக தெரியாது சும்மா உலக நாடுகள் உலக நாடுகள் உலக நாடோட போட்டி போட்டு நான் தான் பெரியவன் நான் தான் பெரியவன் தமிழகத்தில் இருந்து தான் பெரியவன் பீர்த்திக்கிறதுல விட்டுட்டு தயவு செய்து வாழ்க்கையே சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் வாழ்வதற்கு என்ன வழி என்பதை மட்டுமே நம்ம யோசிப்போம் ஏன்னா மனிதனுக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் அந்த வரப்பிரதா வரப்பிரசாதம் கிடச்சிருக்கு இந்த இயற்கை மூலிமா நமக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த ஆரோக்கியத்தின் விழிப்புணர்ச்சியும் ஆனந்தத்தின் விழிப்புணர்ச்சியும் கிடைக்கும் மிருகங்களுக்கு கூட கிடையாது மிருகங்கள் கூட இது கிடையாது இப்போ என்ன சொல்கிறது சிரிக்க சிரிப்பு சிக்கி திறந்த ஒரே ஒருத்தர் மனுஷன் மட்டும்தான் ஸோ அந்த ஆனந்தத்தை வந்து நோக்கி நம்ம பயணம்னா நம்ம வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக எது ஆனந்தம் தரும்னா ஆரோக்கியமான வாழ்வு தான் ஆனந்தத்தை தரும் ஸோ அந்த ஆரோக்கியத்துக்கு நீட்டுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் இருப்பதுனால தான் நீட்டுக்குள்ளே அந்த ஆரோக்கியத்தையும் வச்சு நான் சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்த ஸோ அதனால் தயவுசெய்து நீட்டை புறக்கணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அளவுப்பதையை புறக்கணிங்க தானாக நீட்டு சுற்றுறோம் இந்த பீத்திக்கிற வேலைலாம் நமக்கு வேண்டாம் உலக நாடுகள்கிட்ட உலக நாடு என்னமோ பண்ணிட்டு போட்டோம் நம்ம வந்து ஃபிலாசஃபர்ஸை கொஞ்சம் கை கொடுங்க ஏன்னா தட் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அரிஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து கால கால்ஸ் மார்க்ஸ் பர்த்டே நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி அதனால் வந்து திங்க் பண்ணுங்கள் ஃபிலாசஃபர்ஸுக்கு முதல்ல இண்டெக்ஸ் கொடுங்க பிகாஸ் ஃபிலாசஃபர் வேணும் ஃபிலாசஃபர்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் தெளிவு பிறக்கும் அந்த நாடு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி செல்லும் சும்மா பிரச்சனை திரும்ப திரும்ப தொடர்ந்து ஒரே பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு நாட்டில் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த நாட்டில் மெஞ்ஞானத்துக்கு இடம் கொடுக்கல அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ விஞ்ஞானத்தை கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு மெஞ்ஞானத்துக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க மெஞ்ஞானத்துக்கு பேர் போன்ற நாடு இந்த இந்தியா ஸோ அந்த பட்ட மகாபாரதத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப மகாபாரதம் இருந்த அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இப்போ இந்தியான்னு மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் ஒரே ஹிந்தியா ஹிந்தியான் இருக்கோன்ற ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்குது ஸோ நீட்டை புறக்கணிக்கு நினைக்கிறவங்க அளவுப்பதியை புறக்கணிங்க நீட்டு பரீட்சை எழுதப்போகும் மாணவ மணிகள் பயப்படாமல் தூக்கத்தெல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டு காலையில் சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் போய் எக்ஸாமில் உட்காராதீங்க ஸோ நல்லபடியாக எழுதிட்டு நல்லபடியாக வாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய ஆல் த பெஸ்ட் புறக்கணிக்கும் நினைக்கிறவங்க தயவுசெய்து அடிப்படையாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்லேருந்து அளப்பதியத்துக்கு ஓரம் கட்டுங்க தானாக நீட்டு காணாமல் போயிடும் இதை மீறி இது ரெண்டுத்துக்கும் காதையே கொடுக்காமல் ஒரு பக்கம் ஒரு மக்கள் நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு போகிற மக்கள் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நீட்டுக்கும் சேர்த்து பில்லு கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக மருத்துவர்கள் வாங்குவாங்க நீங்கள் அதை தவிர்க்கவே முடியாது எல்லா இடத்துலையும் மாறப்போகுது ஸோ அதனால் இலவச கல்வி இலவச மருத்துவம் நம்ம வந்து முன்வைக்கிறோம் ஸோ அதை வருங்காலத்தின் ஆட்சிகள் இல்லை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது பொறுத்திருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஏன்னா சர்வ ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐ மீன் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் வந்து இந்தியா வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நாடாக விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் என்றது எனக்கு தெரியல இந்தியா தான் முதலிடம் வர சொல்கிறாங்க கணி கணிப்பு கருத்து கணிப்பில் வேறு எந்த அளவுக்கு அது போகுன்றது தெரில பட் போன சந்தோஷம் தான் ஒரு இந்திய குடிமகனாக அதே சமயத்தில் நம்ம நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை மேலே கவனம் செலுத்தினா ஆனந்தம் தானாக பெற்று இந்த வாழ்க்கையை சுமூகமாக வாழ்ந்து முடிக்கலான்றது என்னுடைய கருத்து ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்வைட் பண்ணுங்கள் த